രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വർഷം വരെ സ്വാഭാവികമായും കേരള കേന്ദ്രത്തിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു സുവർണ കാലമായിരുന്നു നമുക്കറിയാം നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണ സാരഥ്യത്തിലേക്ക് കയറുന്നത് വരെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പുഷ്കല കാലമായിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട ആ സമയത്താണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ലോക്കൽ നേതാക്കന്മാർ മുതൽ അങ്ങേയറ്റം സോണിയാഗാന്ധിയുടെ ഫാമിലി വരെ അട്ടപടലം ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ കൊള്ളയടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഓരോരോ തെളിവുകളും ഓരോരോ വിവരങ്ങളും ഈ അനുദിനം അനുദിനം പുറത്തു വരുന്നു സോണിയാഗാന്ധിയുടെ കുടുംബം തൊട്ട് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് അപ്പോൾ സോണിയാഗാന്ധിയുടെ കുടുംബത്തിലെ വിശ്വസ്തരും അതിൻ്റെ പട്ടികയിൽപ്പെടും കാരണം ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ കൊള്ളയടിച്ചതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബമായി സോണിയാഗാന്ധിയും അവരുടെ ഫാമിലിയും അവരുടെ ഫാമിലിയോടൊപ്പം ഏറ്റവും അടുത്ത് നിന്ന് അവരുടെ വിശ്വസ്തരും എല്ലാം ചേരുന്നു ആ ഒരു വിശ്വസ്തൻ മറ്റൊരു വിശ്വസനാണ് അത്തരത്തിലേക്ക് ഒരു ആ ഒരു പട്ടികയിലേക്ക് എഴുതി ചേർക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു വിശ്വസനാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുൻ വക്താവായിട്ടുള്ള അഹമ്മദ് പട്ടേൽ അദ്ദേഹത്തിന് കേരളത്തിൻ്റെയൊക്കെ ചുമതല ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അഴിമതി കഥയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വെക്കാനുള്ളത് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു നാലായിരം അത് ക്ഷമിക്കണം നാനൂറ് കോടി ഹവാല ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ഏറ്റവും വലിയ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു വിവരമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ അവസരത്തിൽ പറഞ്ഞു വെക്കാനുള്ളത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സമുന്നതരായിട്ടുള്ള നേതാക്കളെല്ലാം കുംഭകോണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു എന്ന കാര്യം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ഇവിടെ കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഓരോന്നോരോന്നായി തെളിവുകൾ സഹിതം പുറത്തുവിടുകയാണ് ഈ ആളുകളെ എല്ലാവരും നമുക്കറിയാം പി ചിദംബരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം ഈ അഴിമതി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് ക്രമക്കേടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടൊക്കെ ജയിലിൽ കിടന്നിരുന്നു റോബർട്ട് വദ്ര നമ്മുടെ സോണിയാഗാന്ധിയുടെ പ്രിയങ്കരനായ മരുമകൻ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ ഭർത്താവ് അയാൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഒക്കെ തന്നെയും ഇപ്പോൾ ജയിലിലേക്ക് ഏത് നിമിഷവും പോകാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ആ കൂട്ടത്തിലാണ് നമുക്ക് അഹമ്മദ് പട്ടേലിനെ കൂടി കാരണം കോൺഗ്രസിൻ്റെ സീനിയർ മോസ്റ്റ് ലീഡറാണ് മാത്രമല്ല സോണിയ ഗാന്ധിയുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന സോണിയയുടെ വിശ്വസനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന അഹമ്മദ് പട്ടേൽ നാനൂറ് കോടിയുടെ ഹവാല ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ചോദ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്നിന് തന്നെ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു സമൻസ് അഹമ്മദ് പട്ടേലിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരുന്നു അതായത് സെക്ഷൻ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഐ ടി ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് സെക്ഷൻ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പ്രകാരമാണ് ഈ നാളെ അതായത് ഫെബ് ഫെബ്രുവരി പതിനാലാം തീയതി തന്നെ ഈ ഈ ഒരു സമൻസ് കൈപ്പറ്റിയിരുന്നു ഈ പതിനാലാം തീയതി തന്നെ ഹാജരാകണമെന്ന് അഹമ്മദ് പട്ടേലിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹം ആ ദിവസം ഹാജരായിട്ടില്ല എന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് പറഞ്ഞു വെക്കേണ്ടത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ ശ്വാസ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ശ്വസന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിഭാഷകർ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ എന്തായാലും ശരി മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അദ്ദേഹം അഹമ്മദ് പട്ടേൽ അദ്ദേഹത്തിന് സമൻസ് അയച്ചിരിക്കുന്നു വീണ്ടും ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതായത് അദ്ദേഹം നാനൂറ് കോടി ഹവാല ഇടപാടുകൾ ആയി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിച്ചു വരുത്തിയിരിക്കുന്നു സമൻസ് അയച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്നിനാണ് ഈ സെക്ഷൻ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഇൻകം ടാക്സ് ഡി ആക്ടിൻ്റെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നാം സെക്ഷൻ പ്രകാരം പതിനാലാം തീയതി അതായത് ഈ കഴിഞ്ഞ പതിനാലാം തീയതി അഹമ്മദ് പട്ടേലിനോട് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകണം എന്ന് ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അറിയിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ആ സമയത്ത് ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അദ്ദേഹം ആ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല അത് അതുമായി സഹകരിച്ചിരുന്നില്ല അതായത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് ശ്വസന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹം ഫരീദാബാദിലെ മെട്രോ ആശുപത്രിയിൽ ആ സമയത്ത് അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ആശുപത്രി മെട്രോ ആശുപത്രി ഫരീദാബാദിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമായിരുന്നു പതിനാലാം തീയതി അതായത് വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ അന്ന് അന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് തനിക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാനായി ഹാജരാകാൻ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ കഴിയാതിരുന്നത് മറ്റൊരു സൗകര്യപരമായിട്ടുള്ള സൗകര്യപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു സമയത്ത് താൻ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാം എന്ന് അഹമ്മദ് പട്ടേൽ പറയുന്നു എന്നാലും ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഈ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ദേശീ